Flusspoet, Kinderbuchautor, Zeitmillionär und dem primären Impuls nach Lyriker. Thorsten Trelenberg liest ausgewählte Gedichte seiner Werke im Vereinsheim des KGV Emscherland. Meine lieben Gäste, wir haben heute hier eine Veranstaltung, die ins Kulturelle hineingeht. Dazu haben wir einen Lyriker, Flusspoeten und wie er selbst von sich behauptet, ein Millionär zu sein. Ein Zeitmillionär. Genau. Der Mann kommt aus Schwerte, ist die Emscher auf- und abgegangen und hat dabei seine Gedanken in Worte gefasst und zu Gedichten äh, geschrieben. Ich lasse mich überraschen, was es gibt. Ich darf Ihnen vorstellen, Thorsten Theonberg. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann starten wir auch gleich durch. Emscher ist meine Lieblingsgeliebte. Ich habe mehrere, nämlich die Zuflüsse auch noch. Und, äh, ich habe gerade schon im kleinen Kreis gesprochen, mittlerweile im Laufe der letzten Jahre bin ich über 15.000 Kilometer im Ruhrgebiet gewandert und da kommt ja ein und anderes zusammen. Und meine, meine Liebe zum Fluss und zu den Leuten und zu der Gegend habe ich dann in Gedichten festgehalten, manchmal ein bisschen abstrakt, manchmal ein bisschen skurril und der aktuelle Anlass hier ist, dass ich ein Gedichtband rausgegeben habe, Emscherland und da danke ich erstmal nochmal allen Beteiligten, die das ermöglichten. Denn ich habe, als ich vorbeigewandert bin hier, gedacht, Mensch, Emscherland Gedichtband, Kleingartenanlage, Emscherland, das passt zusammen. Vielleicht können wir da irgendwie eine verrückte Sache raus machen. Und ich glaube, das ist schon verrückt genug heute Morgen, dass wir uns hier treffen. Ja, da fange ich am besten mal an, sofort etwas aus dem Gedichtband zu lesen. Wenn ich mal zu leise bin, einfach Bescheid sagen oder wenn mal einer sagt, hör mal, das war so schön, das musst du nochmal lesen, auch Bescheid sagen. Und ansonsten äh, bin ich auf jeden Fall gleich nicht ruckzuck verschwunden, sondern ich bin auch noch für Rückfragen da, können wir ein bisschen was besprechen, ein bisschen schnackeln und dann haben wir noch einen schönen Sonntagvormittag. Ja, was macht so ein Dichter? Da ist der Gewicht beim Emscherland. Wenn ich so laufe, denke ich manchmal... Wenn man genau hinhört, genau hinguckt, sind es manchmal so ein paar Sekunden, die man so irgendwie so ein Geräusch hört oder man sieht was. Und äh, manchmal ist es gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Zum Beispiel, wenn man auf einer Radtour ist. Radtour. Beine strampeln, Gelenke schmerzen, Landschaft kriecht vorbei. Atem hechelt, Herz kann man rasen. Mückenschwarm. Oder aber die Natur. Natur. Vogel zwitschern, Wasser plätschern, Haselsträuche, Bach verläuft. Plastiktüten, Cola-Dosen, Zeitungspapier im Wind. Kein Schwein zu sehen. Das ist also schon mal ein Einblick in meine sogenannte Emscherland-Poesie. Ich habe davor ein Gedichtband äh, produziert, äh, der nennt sich Heimatpoesie. Da wird es ein bisschen abstrakter und zur Freude aller. Ich lasse das gleich mal rumgehen, ihr könnt auch gerne drin lesen. Da ging es darum, dass man mich immer so ein bisschen ermuntert hat, du musst mal mal Heimatpoesie machen, mach mal ein paar Gedichte über die Heimat. Da habe ich so überlegt, was mache ich da? Die ist ja schon wunderbar beschrieben von vielen, vielen äh, guten Dichtern. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich ein paar Gedichte geschrieben wieder auf den Wanderungen, war wieder lange unterwegs. Und habe gedacht, was könntest du denn drauf machen? Und zur Freude aller habe ich dann einen ganz wunderbaren, ich glaube vor zwei Jahren war das, einen ganz wunderbaren Sonnenaufgang erlebt am Kraftwerk Herne. Und da habe ich gedacht, dieses Bild ist so schön, das mache ich vorne drauf. Und weil dieser Heimatbegriff ja so ein bisschen äh, bei manchen verwurstelt ist, bei manchen immer so ein bisschen Allergien auslöst und, und andere umarmen die Heimat gleich und wollen sie gar nicht mehr loslassen, habe ich das Foto so ein bisschen grobkörniger gemacht damit das einfach so darstellen soll, ja, wie, wie sensibel und äh, trotzdem wie bunt die Heimat ist. Und da gibt es einige Gedichte, die sind natürlich ein bisschen abstrakter, aber trotzdem will ich mal ein, zwei lesen. Zum Beispiel beim Wandern habe ich einfach mal so einen Blick gehabt, da war, stand eine Linde und da war noch der Mond am Himmel und das, das habe ich sofort zum Gedicht 
Wolkenmond verarbeitet. Lindenzweige streicheln den Mond. Verwehte Wolken jagen über den Himmel, jagen über den Himmel. Lindenzweige streicheln den Mond und ich habe Lufthunger. Damit versuche ich mal so ganz abstrakt zu bleiben, damit die Leute entweder sagen, hör mal, ich habe das gar nicht verstanden, wobei es da gar nicht ums Verstehen geht, oder aber sagen, hör mal, das muss man mal lesen, was ist das? Manchmal setzt das einfach so ein bisschen positive Kreativität frei und äh, die ganze Bandbreite von, ich habe das nicht verstanden bis, oh, tolles Gedicht, ich könnte dich heiraten, da muss man als Dichter natürlich durch, aber wie gesagt, die Scheidungen sind so teuer, sonst würde ich sie alle heiraten. Also Heimatpoesie, ist ein Bereich, den ich im Grunde genommen auch sehr gerne abarbeite, auf ganz, ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Und da ist es dann passiert, dass doch einige Gedichte zum Thema ja, Ruhrgebiet in altem und neuem Gewand aus meiner Feder geflossen sind. Jemand erzählt, Mensch, ich wusste immer, mein Vater, der geht da auf Hütte Malochen und auch am Stahlwerk, aber ich weiß gar nicht, was der macht. Und dann habe ich das Gedicht Abstich geschrieben. Über den Häusern leuchtet der Himmel. Über den Häusern leuchtet der Himmel, spiegelt sich blutrot in den Fenstern und Kinderaugen. Ob er es wohl war, der Vater? Ob er es wohl war, der Vater? Der Vater sticht den Ofen, schon bricht die Hölle los, toben glühende Funken, tanzen Schlacken auf flüssigen Eisen. Über den Häusern leuchtet der Himmel rot. Äh, wenn irgendwo richtig mal locht wurde, dann hier im Ruhrgebiet. Und dann äh, sind einige Gedichte daraus entstanden, die auch diese, diese äh, Thematik dann zum Thema haben. Zum Beispiel in dem Gedicht, ah, den Titel verrate ich nicht, der ergibt sich am Ende. Jene, welche Tag aus Tag ein, tief hinab in dunkle Schächte fahren, dort der Mutter Erde tiefe Wunden schlagen, jene, jene träumen tief unten in dunklen Schächten von? Geschmolzener Butter. Dass das natürlich immer nicht äh, nur lustig war, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mal mit dem Hauer gesprochen, der gesagt hat, hör mal, ich habe da irgendwie äh, so viel mal locht und ich kann dir nur eins sagen, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nie Kohle genug gehabt. Und da habe ich gedacht, ah, Kohle, also Geld, Kohle, nie Kohle genug gehabt und natürlich die Kohle. Und habe das Gedicht Hauers Leid genannt. Hauers Leid, auch unter Tage, drückt mein Schuldenturm. Das treibt mich tiefer und tiefer und tiefer in die Erde, Tag für Tag, Tag für Tag. Und das treibt mich tiefer und tiefer in die Schulden, Tag für Tag, Tag für Tag. Und wie in Trance vergeht die Zeit des Lebens, Tag für Tag, Tag für Tag, zwischen Kohle und Kohle. Ja, und wie könnte es anders sein? Für heute ein Gedicht geschrieben, wenn ich zu Gast sein darf hier bei euch. Das heißt Schrebergartenparadies. Abends die Wolken in reinstes Gold gehaucht. Die Beete bestellt, lange Schatten auf dem Rasen. Ach, ein leichtes Lüftchen weht durch diese Stille. Doch dieses stille Gartenparadies. Wir schweigen jetzt, wir schweigen jetzt. Kein Wort mehr von Maloche. Und ziehen diesen Tag von unserem Leben ab. Zum Abschluss äh, möchte ich eigentlich so, und da kommt ja keiner dran vorbei, ich habe immer gedacht, Sonnenuntergangsgedichte und Liebesgedichte schreibe ich nie im Leben. Da gibt es ja Bücher voll von, haben andere viel, viel besser gemacht als ich, aber man kommt einfach nicht dran vorbei. Und dann habe ich einen Gedichtband herausgegeben, der heißt Lakenlandschaften. Und äh, diesmal äh, habe ich dann ein äh, Bild genommen aus äh, Venedig, das spiegelt sich so die Wäsche so wunderbar, war mir auch eine schöne Situation. Und äh, habe einfach mal in den letzten Jahren gefragt, welches so die interessantesten, verrücktesten äh, Liebesgedichte waren, die das Publikum gehört hat. Und aus der äh, Sache habe ich dann mehrere zusammengestellt. Und zum Abschluss des heutigen, der heutigen Lesung würde ich sagen, lese ich einfach noch ein paar Liebesgedichte. Untergänge! 
Liebesgedichte und Sonnenuntergänge sind mir lieber als Sonnengedichte und Liebesuntergänge. Ja. <lacht> So, weil ich ja weiß, dass ihr alle tätowiert seid, habe ich ein Gedicht über ein Kirschen-Tattoo geschrieben. <lacht> Kirschen-Tattoo. Du lachst. Du lachst beim Küssen. Und auch, wenn meine feuchte Zunge über deine tätowierten Kirschen ehrt, als wäre dies der letzte Sommer. Als wäre dies der letzte Sommer. Du lachst. Du lachst beim Küssen. Komm, 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 komm. Wir suchen, wir suchen Kirschkerne in Savül Bett. Ich sehe das kommen. Ja, morgen ist in äh, wann im, ist in wann im Tito Studio alles voll. Oder? Alle wollen Kirschen haben. Ja, man macht mir eine Kirsche hier hin. Mach, mach mir hier auch eine. Überall macht man Kirschen hin. <lacht> Denn Hauptsache Liebe. Hauptsache. Ich und du, du und sie, er und sie, sie und er, er und er, sie und sie, sie und du, du und ich, er und ich, ich und du. Ich und du, du und sie, er und sie, sie und er, er und er, sie und sie, sie und du, du und ich, er und ich, ich und du schon lange. Ach, Hauptsache Liebe. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer ja, den Rache nicht gerade, wenn er die Ohren nicht voll kriegen kann, den lese ich gerne gleich nochmal was. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank fürs Erscheinen. Guckt in die Texte rein und äh, ja, Glück auf. Ja. Stürme ja. erlaubt. Ich sage danke, Thorsten Trierenberg. Ich glaube, äh, ich habe heute auch was gelernt. <lacht> Wir treffen ich, uns ja morgen im Tattoo-Studio. Ich, ich mache das, mach das mal so. Ich fasse mal irgendetwas in Worte. Lüstern. Lüstern hörte ich deine Worte. Komisch, ich habe sie verstanden. <lacht> Danke. Wie gesagt, vielen Dank nochmal und äh, stöbern erlaubt. Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, bei mir stehen jetzt hier Thorsten Treonberg, Lyriker. Zeitmillionär, nach eigener Aussage, wie gerade schon im Vorwort angekündigt. Und Bernd Trütsch, der erste Vorsitzende hier des, der Kleingartenanlage im Schalland. Meine erste Frage geht an den Thorsten. Thorsten, wie kommt man eigentlich auf die Idee, von Duisburg bis nach, bis nach Dortmund die Emscher lang zu marschieren? Eigentlich ganz einfach. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, nachdem das Ruhrgebiet so gepusht wurde, was kenne ich eigentlich vom Ruhrgebiet? Man kennt die üblichen Fußgängerzonen, man kennt natürlich auch so die touristischen Punkte und ich wollte wissen, was dazwischen ist. Und dann dachte ich, kommst du mit dem Auto nicht hin, musst du Fuß hin. Man hast also die ganzen 36 Kilometer äh, zu Fuß bewältigt. Und nicht nur das, äh, sondern mittlerweile haben sich im Laufe der letzten, man kann sagen, ja fast 15 Jahre äh, tatsächlich äh, so viele Kilometer ergeben, dass ich äh, über 15.000 Kilometer schon abgemacht habe, weil ich dann gedacht habe, Mensch, nicht nur die Emscher ist interessant, sondern auch die Nebenläufe und die Zuläufe. Und das ist spannend, das ist... Äh, mit Worten fast schon nicht mehr zu beschreiben, nur mit Gedichten. Also eigentlich, eigentlich das Ruhrgebiet erforscht, nicht nur die Emscher alleine. Genau. Äh Bernd, äh, ist eigentlich eine ganz neue Art. Ich habe mir so überlegt, Lyrik und Kleingarten, äh, ist, äh, ob das alles so zusammenpasst. Aber ich habe heute gesehen, du hast wirklich tatsächlich interessierte Zuschauer dabei gehabt, die sich wirklich, nicht so viele, aber die, die da waren, die haben sich also tatsächlich echt dafür interessiert. Äh, wie ist euer weiteres Denken oder wie ist eure Weiterentwicklung? Äh, weiteren Pläne, so, solche Dinge noch mal öfters zu wiederholen? Ja, die erste, die erste Lesung jetzt durch den Thorsten war ja toll. Ich habe ja in meinem Schlusswort dann gesagt, dass ich das auch verstanden habe. Und ich denke, Kleingarten und Poesie und Lyrik passen zusammen. Und wir sind übereingekommen, der Thorsten und ich, dass wir wahrscheinlich die Sachen oder bestimmt die Sachen noch mal wiederholen. Ob in dieser Form oder in einer anderen Form, wollen wir das gerne beibehalten. Wie ist ein weiteres Denken, was wir hier mit Kleingärten haben können? Könnten wir da vielleicht sogar noch 
noch darauf weiter aufbauen, dass wir sogar mal beim Stadtverband oder so, so eine Sache machen? Ich denke schon. Äh, Lyrik ist ja manchmal so ein Schreckgespenst und äh, die einen sagen immer, da kannst du Leute mit jagen. Ich glaube genau das Gegenteil. Man kann die Leute damit begeistern. Und wenn wir das mal als Startschuss heute sehen für eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit, ist das erweiterbar zum Beispiel zu verschiedenen Terminen, Veranstaltungen mit Musikbegleitung, vielleicht auch mit heimischen Musikern hier. Und ich glaube schon, dass wir da die Möglichkeit haben, auch mal andere Leute in den Bann zu ziehen. Aber das braucht manchmal immer so ein, zwei Anlaufveranstaltungen, um sie neugierig zu machen. Bernd, habt ihr vielleicht in der Zukunft auch vor, möglicherweise andere äh, Veranstaltungen auch mal gleicher Art, also jetzt nicht unbedingt Lyrik, ich denke da an Filmvorführungen, ich denke da an, an äh, Bü Bücherlesungen, die jetzt hier nicht unbedingt was mit, mit Lyrik zu tun haben, auch, aber, <lacht> aber nicht nur. Äh, ich denke mal, äh, habt ihr da vor, auch in Zukunft äh, dieses Ding weiter zu verfolgen? Ja, denn äh, ich glaube, ich glaube äh, diese, diese Sachen die Heimat etwas näher oder die frühere Heimat etwas näher äh, zu bringen, den Leuten von heute, die jungen Leute, speziell die jungen, den, den jungen Leuten, äh, scheint mir ganz interessant zu sein und das wäre so ein, ein Feld, was man weiter verfolgen sollte. Ja, ist ja nicht unbedingt abträglich für das Image eines Vereins. Nicht nur einfach Kleingärtner und ich sag's mal so ganz salopp Gartenzwerge, sondern auch ein bisschen Kultur. Ich denke mal, es ist also eine gute Idee, dass ihr da in dieser Form äh, den Leuten das anbietet. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass solche äh, Leute wie der Thorsten sich bereit erklären. Er macht das ehrenamtlich und, äh, und äh, hat viel Spaß gemacht. Schönen Dank, lieber Thorsten. Ja, vielen Dank auch. Und ich hoffe, ich habe die Menschen aufeinander neugierig gemacht und äh, ja, das sonst wiedersehen. Ja, hoffen wir auch. Bernd, schönen Dank für eure Initiative, dass ihr das äh, so gut hingekriegt habt. Und äh, ja, du hast das letzte Wort. Sag was zu deiner Veranstaltung. Du hast gerade ein schönes Schlusswort gesagt. Ja, das war, super. Ja, das, äh, war, einfach, war einfach toll. Und vielleicht äh, wiederhole ich das nochmal. Lüsternd. Lüsternd diesen Worten zu lauschen. Eine tolle Sache.